കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യ ലൈറ്റ് ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മന്യ പ്രശ്നവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാടുമ്പുറത്തായാലും സിറ്റികളിലായാലും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ലേ ഫ്ളാറ്റുകളിലായാലും രണ്ട് റോസാ കമ്പങ്കിലും വെക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ മിക്കവരും ഒരു ഫ്ളാറ്റായാലും വില്ല ആയാലും ഒക്കെ ചെറിയ സ്ഥലപരിമിതിയിലായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടികൾ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് വളർത്താത്ത ഒരു സമയപരിധി കൊണ്ട് പറ്റാത്തവരും ഉണ്ട് കൂടുതലും ഏറിയ പങ്ക് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് വിദേശത്തൊക്കെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ പല ഫ്ളാറ്റിൽ പല ചെടികളും വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പം ചില ചെടികൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ചെടി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ലെ അയൽപക്കത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വെപ്പിക്കാം അപ്പം ആ ചെടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെടികളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിത്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിത്യം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെയെങ്കിലും അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ചെടികളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നാരകം ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നാരകം മാതള നാരകം അത് നാരകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാമിലി പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഉത്സവ സ്ഥലത്തും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെടി വിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൈയൊക്കെ എല്ലാവരും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ചും നാരകം ഒക്കെ ഒരേ കണത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നാരകം തന്നെ തന്നെ കിളിച്ച് വന്നാലും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് പിഴുത് കളയുക പിന്നെയും കിളിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിഴുത് കളഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വേപ്പ് വേപ്പിൻ്റെ കണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആര്യവേപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനം ചന്ദനം വെക്കുമ്പോൾ ചന്ദനം ഒരു തൈ മാത്രമായിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പിടിക്കത്തില്ല രണ്ട് തൈ വെക്കണം അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും അതായത് സ്ത്രീയുടെ തൈയും പുരുഷൻ്റെ തൈ അങ്ങനെ രണ്ട് സങ്കല്പത്തിലുള്ള തൈയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഏത് തൈയും ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ചന്ദനത്തിൻ്റെ തൈ ഒരുമിച്ച് വെക്കണം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ വെക്കാൻ പാടില്ല പുറത്തുള്ളവരെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കുക ഒരെണ്ണം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ഒരെണ്ണം കിളിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അടുത്തത് ചീമപ്പ്ളാവ് അല്ലെ കടപ്ലാവ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നിത്യ വഴുതന നിത്യം ചെറിയ ആകാശ വഴുതന നിത്യ വഴുതന എന്നൊക്കെ പറയും ഈ വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ വഴുതന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് സാധാരണ വഴുതനങ്ങയുടെ കൂട്ടേ അല്ല അതിൻ്റെ വേറെ രീതി ഒരു പൂവിൻ്റെ കൂട്ടാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ സർവസുഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൃക്ഷമുണ്ട് നല്ല മണമുള്ള ഇലയാണ് അത് ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടികൾ ഒക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ തൈകളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കമ്പോ അല്ലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിത്തോ ഒക്കെ ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ കറുത്തോ ദിവസങ്ങളൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ മുളക് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിടത്ത് വെച്ച് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണേൽ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കവറിനകത്ത് വല്ലതും വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും മുളക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുരുമുളകും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വെക്കാതിരിക്കുന്നതാൽ തന്നെ കിളിച്ച് കുരുമുളക് കിളിച്ച് വരുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം